はい、アニメです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、名人戦第4局における豊島九段の序盤の構想、駆け引きがあまりにも巧妙だったので、ご覧いただきたいと思います。先手が豊島九段、後手が藤井名人で、まず初手7六歩と角道を開けて、8四歩に1六歩の手出しですね。3手目1六歩は大体振り飛車を指す人がやる手なので、藤井名人としても、最近豊島九段が、よく振り飛車を採用しているっていうことを考えても、まあ、ここで結構振り飛車を警戒していたと思います。で結論から言うと、ここでまあ8五歩とつけば、本譜の豊島九段の狙い筋はなかったんですが、実戦は3四歩と藤井名人がついていきました。でここで豊島九段が2六歩とついていきました。おそらくその4手目8五歩に対しては、また1六歩が生きる展開がたくさんありますので、それはそれで豊島九段、作戦を用意していたと思います。本譜は3四歩っていうのは、ある意味、この8五歩より、よりこの1六歩を咎めに行くような、そういうニュアンスだったんじゃないかなと推測しております。3四歩に対して、豊島九段は2六歩とつきまして、そして8五歩、2五歩、3二金、7八金と、まあ、戦後を入れ替えた横歩取りのような進行になっていきました。そしてこの1六歩が一体どういう変化で効くかということをこの動画ではじっくり解説していきます。で、ここで8六歩同歩同飛車と藤井名人が仕掛けまして、豊島九段も2四歩同歩同飛車と飛車先を交換し、そして7六飛車と後手番の藤井名人の方が先に横歩を取る非常に珍しい展開となりました。実はこの変化は2013年に発売された長岡六段の書いた長岡ノートという本にも、えー、記載されていたようですがその中ではこの1六歩をつかない形が紹介されてました以下7七角と上がっていきましてこの7七角に対して藤井名人は5二玉と上がっていきますがこの5二玉を豊島九段がうまくとがめていくようなそういう流れになっていきましたで実戦は2八飛車と枝まで引きましてでここで7四歩と突くか、7四飛車と引くかというのが、また大きな分岐点となっております。7四歩と突いて、青の竜を目指していきたいところなんですが、実はこの7四歩と突くと、1六歩が大きく生きる変化がありました。少し見ていきたいと思います。ここでもし7四歩と突いた場合は、2二角成という強襲がありました。で同銀に7七金と上がっていきます。そしてここで、普通に7五飛車と引くと6六角と打ってこれは飛車取りと2二角成を見せて先手が有望な戦いになりますなので後手はここで2七歩と反発する手が1六歩の端歩をついていなければ非常に有力な手でもし1筋がなければこれで後手が若干有利という展開になっていますところがこの場合はすごい切り返しがありまして先手が有利になる変化がありますで2七歩に対してまず平凡に同飛車と取ると2六歩2八飛車と押さえ込んで7五飛車と引きましてこれは後手が十分な展開となっていました例えばここで2六飛車と取ると4四角が激痛で飛車取りと7七角成もしくは7七飛車成を見せてこれは後手が優勢ですでここで8八飛車と隙を突きたくなりますが7三桂が絶好の切り返しで例えば飛車をなっても、まあ、8五飛車と飛車にぶつけて竜にぶつけてこう切り返されてしまうのでこれは後手が優勢となります7三桂に8四角と両取り打つ手もありますがこの場合は飛車に7四の歩が紐付つけてますんで無視して6五桂と飛ぶ軽やかな技がありまして7七の金取りと5七桂成を見せて、まあ、7五角と取っても同歩で後手陣は飛車渡してもそんなに大したことがなく先手陣は7七の金取りや5七桂成りがあまりにも厳しく、これは先手がまずいという変化になっておりました。まあ、ということで、えー、この形は先手がまずいことがわかります。では、2七歩で後手が有利かといえば、実はそういうことではなく、ここで8八飛車と切り返すのが1六歩の形を最大限生かす攻守です。もし1六歩ついていなければ、この変化、8七歩同飛車、8六歩で後手が有利になるところなんですが、この場合は8八飛車と引きまして、2六飛車の瞬間に1七角ですね。これが1六歩を最大限生かす攻守で
先手がやや良しの変化となっていきます。なんか2五飛車と引くと、まあ、8六飛車とボロッとこう歩を取りまして、後手は歩切れ、先手は歩4枚ということで、角は手放してしまったものの、先手が大きく不読、さらに後手の歩切れが痛いという展開になります。まあ、一例としてここから7三桂と跳ねて、8一飛車なり、8五飛車、同竜、同桂、7八金と進みますが、6五に跳ねたさっきの形に比べて、8五にいても大して迫力がなく、えー、ちょっと後手がまずそうというところですね。まあ、一例として1四歩とかついて5五飛車と5三角成りや5三飛車成りそして8五飛車をこう2つ睨んだ攻守があります。で6二銀に8五飛車とボロッと桂を取りましてこれは先手がややリードの展開となりそうです。まあ、後手も1五歩とついてそこそこ頑張ることはできそうですが、まあ、正確に指していけば例えば一例として2六角、1六歩、8一飛車成りだと、などと、先に竜を作って、9一の香を狙ったり、ガンガン攻めていけば、これは先手が有望な変化になりそうという形になっておりました。もし、ここで1六の端歩をついていなければ、例えば、次2八角などが非常に厳しいので、3八金などと上がるしかなく、そこで3三桂と跳ねて、一例として、5八玉と平凡に囲っていくと、7三桂ですね。で、6八銀なら、6五桂と跳ねて、7八金なら、4五桂。2枚の桂馬を活用して、後手が絶好調と、こんな恐ろしい変化も隠されておりました。一六の端歩ついてるのとついてないので、大違いということですね。6五桂に6六金と上がる手もありますが、この場合は、同飛車、同歩に、いろんな手段があります。まあ、シンプルにこう8七歩成り同飛車7六角と大手飛車取りをかけても後手が優勢ですし、まあ、ちょっとひねって9四角という面白い手もあります。これ王様逃げると4九金で詰まされてしまうので合駒するしかないんですが例えば6七角と打った場合はズバッと同角成りといきましてで同玉とすると4九角が激痛です。合駒すると7六金と打たれて同玉に5八角成りでいきなりとどめを刺されてしまいそうと6七金と打っても9四角と打って王様逃げれば6七角成りという要領ですね、えー、9四角に、まあ、8五歩とか打てるんですがこれも5七桂成りが激痛で同銀なら8五角同玉6七馬と後手陣はまだ安全ですし先手陣だけ最終盤のような形になってしまって大手銀取りもかかってますしこれはもう先手が勝てない流れとなりそうです、えー、ということで9四角が絶好の一着で先手が負けそうということが分かりましたこの6七角成りの時に、えー、同銀はどうするのという話ですがこれも5七桂成りが致命的になります同玉に7九角があまりにも痛いです大手飛車取りですね6八飛車打ちのように粘っても4五桂が攻守で、下に引くと5八も4八も5七に打たれてしまうんで、まあ、で、五六玉も5七金なんで、4六玉ですけど、8七歩成りとされまして、同飛車なら6八角成りで、これはやられてしまうということですね。ということで、いずれにしてもやられてしまうことが分かりました。なので、そうですね、この、1六歩がついてあるかついてないかがこの変化をこの可否を決める大きな大きなポイントだったということで、えー、豊島九段がこの1六歩をついた形でこの形に誘導したのが非常に巧妙なポイントとなっておりましたでそうしたことを踏まえて藤井名人は7四飛車と引いたというふうに推測されますこの辺りの両者の読みも本当に見事でした昨日の動画ではちょっとこの辺り細かすぎて解説ができませんでしたがこの1六歩の巡る駆け引きですねなぜ藤井名人が7四歩つかなかったのか、まあ、この辺りがポイントだったというお話をさせていただきましたで藤井名人は7四飛車と引く、まあ、最善の手を指していきましたで豊島九段は8八銀ですねでこの8八銀と上がった局面が最大の勝負どころだったかもしれません実戦は藤井名人がおとなしく2三歩と打っていったんですが、ここから2二角成り、同銀、8三角とシンプルに行くのが攻守で、これで先手が早くもややリードの展開となっていきました
。八三角に対して、2013年に発売された長岡ノートによると、まあ、その形は1六歩ついておらず、そして5一玉型なんですが、まあ、4四飛車で後手がいけるんじゃないかと、そんな変化を述べておられました。もしかしたら藤井名人もそういった研究がベースになっていたかもしれません。ところが、現代の AI で見てみると、1六歩と5一玉の交換がない形でも、それでもこの変化、選定やや有利というふうに出ておりました。豊島九段もほぼ間違いなく、そうしたその、評価値の変遷に気づいて、この作戦を採用されたのかなと思います。以下、4四飛車に3八銀と上がりまして、7四角と藤井名人が合わせていきましたが、6一角なり同玉、5五金で技ありとなりました。ちなみに本に書いてある変化に比べて、後手が、ま、今度は5一玉型で進行していたんですが、一回5二玉と上がってから6一角なりに同玉と取らされたので、後手が手損する形になっています。そしてその手損が、この1六歩で、豊島九段、一手設けているので、本に書いてある変化より、さらにこの1六歩の一手を先手が得をしていて、そして、もともと本に書いてある変化ですら、えー、実は先手が有利だったということが分かっているということで、豊島九段二重に得をした形となっておりました。本当に巧妙な序盤でございました。が、藤井名人、ここまで来ると仕方ないんで、4七飛車なりとしていきますが、同銀、同角なりで、えー、ここでまあ5六金と冷静に引いて、次の狙いが非常に厳しく有利になったということですね。まあ、例えばここ何もしないと、えー、7二歩という軽妙手がありまして、同玉と取ると5二飛車で大手金取りがかかります。6二銀とかわしても、8二飛車もしくは8二歩、どっちでもいいですけど、これで後手が、もう受けが極めて難しい形になってしまうということですね。えー、ということで、ですね。まあ、7二歩、6二銀に、8二飛車でもいいですし、まあ、8二歩とより確実に飛車を温存して、8一歩成りや7一歩成りを狙っていっても、先手が大優勢と、えー、そういった進行になっておりました。なので、藤井名人、泣く泣く8二歩と受けますが、ちょっと、この、この使い方では、あまりにも、えー、辛いというところですね。豊島九段が序盤で一本取った形となりまして、えー、その後は、着実にリードを広げていく、そんな格好になりました。途中で藤姫陣が、さすがの実力を発揮して、えー、追いつく局面もありましたが、やっぱりそれまでに精神的に消耗させたり、えー、持ち時間を消耗させたり、そういったところが非常に大きかったんじゃないかなと思います。結果的に豊島九段が終盤の競り合いを制して、厳密には最悪点、見事に第4局を制すと、そういう形になりました。やっぱり藤井名人が序盤から普通にリードしている形だと、藤井名人の残り時間も残ってしまいますし、まあ、やっぱ精神的にも相手が藤井名人でリードされているとちょっとしんどいと、そういう時間が続くんですが、まあ、序盤からこうやってリードできていれば、やっぱりこう、相手が藤井名人であっても、時間を削ったり、精神的に優位な時間がずっと続くので、えー、そういったところでも、まあ、精神的にもこう、有利な戦いがずっとできて、結果的にそれが中盤の逆転につながったのかなというふうに推測しております。改めて簡単にまとめてみますと、この1六歩と端をついたおかげで、青の竜の変化を封じることができているというのが一つ大きなポイントとなってました。ですね、この5二玉、2八飛車に7四歩の変化は2二角成同銀、7七金。一六歩が入っていなければ成立しない変化なんですが、これがやや先手がさせそうということで、この変化が D 面下で成立していたというのが非常に大きかったのかなというふうに思います。また、えー、この長岡ノートという本に書いてある変化に比べて、この変化ですね。より、もともと一六歩ついていなくても先手がさせそうなところで、さらにこう一六歩の一手が得できているので、もう、先手から見ると大成功という変化になっていたという形になっておりました。まあ、結果的に、やっぱりそうですね、22手目、2、3歩のところ、まあ、ちょっとつまらないかもしれないんですが、7二金と、えー、8三角を消して頑張っておけば、まあ、ほとんど互角の形成だったということですね。おそらく藤井名人、この金開けの形、あまり進展性がなく、サスキがしなかったという可能性も高いですが、
。また、FG 名人、7二金刺さなかった理由として、おそらくその、8三角が4四飛車で切り返せるっていう、そう、こういう知識があったからじゃないかなというふうに予想しているんですが、実はこの4四飛車の変化、最新の AI で見てみると、3八銀で、ちょっと先手が有利というふうになっていたというのが、藤井名人としても大きな誤算だったかもしれません。まあ、そういう細かい駆け引きに満ち溢れた名人戦第4局の序盤をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。第5局は5月26、そして27日、日曜日と月曜日に行われますが、そちらも本当に楽しみに見ていきたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。